எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஹர்ஷா தின்னர் சேனலில் ஃப்ரைட் இட்லி எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி அதை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃப்ரைட் இட்லி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேக் வச்ச இட்லி நான் இப்போ எட்டு இட்லி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் வந்து ஆயில் ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக சூடேனதுக்கப்புறம் இந்த கட் பண்ண இட்லி வந்து அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் அது வந்து இட்லின்றதே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இட்லி இட்லி ஃப்ரைட் இட்லின்றது நீங்கள் சொல்லவே சொல்லாதீங்க அவங்களே இந்த டிஷ்ஷு சாப்பிட்டுட்டு என்னென்னு அவங்க என்ன டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களே சொல்லிட்டோம் நீங்கள் அது ஒரு சர்ப்ரைஸாகவே வச்சுருங்க அதுதான் இப்போ எட்டு இட்லியில் ஒரு ரெண்டு இட்லி பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இன்னும் மீது இருக்க இட்லியும் இந்த மாதிரி பொறிச்சு பொறிச்சு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் அந்த எண்ணெயை வடிச்சுட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் அந்த இட்லி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆனியனு டொமேட்டோ க்ரீன் சில்லி ஜிஞ்சர் லெமன் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் கறி மசாலா கொஞ்சம் கேபேஜு கேரட்டு வேணால் அசபட்டிட்டா பவுடரும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கொரியண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் கறி லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் நம்மளோடைய விஷ என்னென்ன தேவையோ அது மேலே வந்து நம்ம டெக்கரேஷனுக்காக என்னென்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் ஆனால் டேஸ்ட்டுக்கு இப்போ நம்ம பண்ணுறது நான் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இட்லி போட்டு பொறிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ அடுத்து அடுத்த செக்ஷன் ரெண்டு இட்லி வெந்துருச்சு அதாவது கட் பண்ண பீசஸ் இட்லி வெந்துருச்சு ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு அதுவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஆயிலில் மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மீதம் இருக்க இன்னும் ரெண்டு இட்லி கட் பண்ண பீஸும் நம்ம போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு இட்லி பீசஸில் கூட ஆயில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டில அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் முக்கியமாக ஆயில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இட்லி போடணும் எடுத்தோடனே ஆயில் வச்சுட்டு இட்லி போட்டோம்னா அப்படியே ஃபுல் ஆயில் அந்த இழுவு அப்ளை ஆகிக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தா பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தக்காளி கட் பண்ணிவிட்டேன் ஆனியனும் இப்போ கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மூணு க்ரீன் சில்லி எடுத்து அதுவும் வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கறி லீவ்ஸு ஜிஞ்சர் வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக எடுத்து அதுவும் பல்ல கடிப்படுற மாதிரி குட்டி பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றி கடுகுளுத்த பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு ஒன் பை ஒன்னாக அதை போட்டு தாளிக்கணும் நம்ம பாருங்கள் க்ரீன் சில்லி இஞ்சி இவ்வளோ தான் மிளகாவை வந்து கீரிக்கலாம் நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு கீரி வச்சுக்கணும் ஏன்னா குழந்தைங்க தெரியாமல் அது குட்டி குட்டி பீஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வாயில் கடிச்சிட்டாங்கன்னா காரமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கீரி விட்டு மிளகாவை போட்டுருங்க வேணும்னா அவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக தான் போடுறோம் பாருங்க இப்போ ஜிஞ்சர் குட்டி குட்டி பீஸஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து தக்காளி கட் பண்ணிட்டோம் ஆனியனும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் பேன் வந்து ஹீட் இப்போ நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்ற போகிறோம் ஆயில் ஊற்றும் போதே நெய் கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இல்லை எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டது அப்புறம் லாஸ்ட்டாக கூட கீ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போல்லாம் பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆயில் போடுறேன் ஆயில் போட்டதுக்கப்புறம் கடுகுளுத்து மறு போடுறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு தான் நான் போட போகிறேன் இங்கே என்னென்னது குட்டி குட்டியாக போடுறோம் எப்போ எதுக்கு அது தேவையில்லாமல் நினைக்காதீங்க அது ஒரு டேஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ டர்மரிக் பவுடர் அதாவது மஞ்சத்தூள் போட்டேன் இப்போ கடுகுள் தமிழ் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து க்ரீன் சில்லி போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து போட போகிறோம் 
ஒவ்வொன்றையும் போட்டு போட்டு நம்ம இது ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கிளரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் க்ரீன் சில்லி பொறிஞ்சிருச்சு இஞ்சி வந்து பொறிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆனியனும் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் அதாவது அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இட்லி எடுத்து இதில் போட்டுருணும் இப்போ பாருங்கள் ஆனியனை போடுறோம் ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் எந்த அளவுக்கு ஆனியன் வந்து டீப்பாக ப்ரௌனாக வதங்குதோ அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஓரளவுக்கு வதங்கினா அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம டொமேட்டோ போட்டுட்டோம் டொமேட்டோ போட்டு நல்லா இப்போ வதக்குறோம் இப்போ எல்லாமே இந்த ஆனியன் டொமேட்டோ பச்சை மிளகாய் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று சேர்ந்துற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் அந்த ஆயிலெலாம் பிரிஞ்சு மேலே வரும் ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போ வதக்குறோம் டொமேட்டோ கலர் சுத்தமாக சேஞ்ச் ஆகிடும் இல்லைனா பச்சை வாசனை இருந்துச்சுன்னா அந்த இட்லி ஃப்ரைடு இட்லி வந்து நார்மலாக வேறு நம்ம வீட்டில் வேறு இது டேஸ்ட்டு ஏதோ செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இது அந்த டேஸ்ட் கொடுக்காது நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ அந்த பொரிச்சு எடுத்த இட்லி வந்து நீங்கள் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லெமன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து புழிஞ்சு விடுங்க கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் ஒரு சிட்டிக்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு சிட்டிக்கு தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கறி மசாலும் போடுறேன் அதுவும் ஒரு சிட்டிக்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைக்கேற்ப சால்ட்டு ஏன்னா சால்ட்டு வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க அதிகமாக ஆகிடுச்சினாலும் நல்லா இருக்காது கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்காது அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ அதான் மசால்ஸ்லாம் போட்டுவிட்டேன் பாருங்கள் தக்காளி இருந்த இடமே தல நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ண இட்லி எடுத்து இதில் நம்ம போடுறோம் பொரித்த இட்லி பீசஸ் எடுத்து இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ நம்ம அந்த பேனில் போட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சால்ட்டு போட போகிறோம் சால்ட்டு கீ அப்புறம் நம்ம கேபேஜ் கொஞ்சம் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் கேரட் கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்காக ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து நார்மலாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொடுத்தோம்னா அது வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க குழம்புல போட்டவோ அது வந்து அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்க மாட்டேங்குது நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அவங்க ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க நமக்கும் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நல்லதாக கொடுத்துருக்கோம் ஹெல்த்தியாக கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் நான் கீ போட்டிருக்கேன் கீ டேஸ்ட்டு பிடிக்கிறவங்க வேணால் போட்டுக்கலாம் வேணானாலும் விட்டுடலாம் சால்ட்டும் போடுறேன் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போயும் கொஞ்சம் போடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போடுங்க அவசரப்பட்டு நிறைய போட்டுறதுங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற டிஷ்ஷு நம்ம இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சது சால்ட் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அது வந்து செட் ஆகாது பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க அல்லதான் ஓரளவுக்கு எல்லாம் மிங்கில் ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணுற கண்டிஷன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கேபேஜ் எடுத்து நம்ம கேபேஜ் துருவல் எடுத்து அது மேலே போட போகிறோம் டெக்கரேட்டிவ்காகவும் வச்சுக்கலாம் அதே சமயம் குழந்தைங்களோட ஹெல்த்தினஸ்க்காகவும் நம்ம இப்போ போடுறோம் கேபேஜ் ப்ளஸ் கேரட்டு நான் தக்காளி எல்லாம் மிங்கில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக மசாலாஸ்லாம் நல்லா வெந்துடணும் ஏன்னா நம்ம தூள் போட்ட உடனே எடுத்துட்டோம்னாலும் அது வந்து இப்போ அதில் மிங்கில் ஆகாது இப்போ கறி லீவ்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொரண்டா லீவ்ஸ் கூட வேணால் போட்டுக்கோங்க இப்போ லெமன் பாருங்கள் அந்த கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு ட்ராப் மூணு ட்ராப் புழிஞ்சு விட்ருங்க ஆஃப் லெமன் எடுத்து அது லெமன் டேஸ்ட் பிடிக்காதுங்க நீங்கள் போட வேணாம் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி புளிப்பு டேஸ்ட்டு இல்லை கலந்த மாதிரி இப்போ கேபேஜ் திருவிட்டுருக்கேன் நான் 
நமக்கு தேவையான அளவு போடலாம் அதிகமாக வேணாம் கரெக்டாக அந்த இட்லி எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பார்த்து கேபேஜ் திருவிட்டேன் திருவிட்டு இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் அது ரொம்ப நேரம்லாம் ஃப்ரை ஆகக்கூடாது இப்போ கேபேஜ் திருவல்ன்றதே கண்டுபிடிக்க முடியாது குட்டீஸ்க்கு பாருங்கள் தேங்காய் திருவல் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கேரட் திருவல் அதுவும் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் பொருட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ தான் சர்வ் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்களா இப்போ கேரட் திருவல் போடுறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது அவ்வளோதான் எல்லாம் மிங்கிள் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இது எப்படி கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு இப்போ பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் மேலே இருக்க ஐபத்தனை கிளிக் பண்ணி நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்க மறந்துடாதீங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்திங்கன்னா எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் தேங்க்யூ